Donald Trump ofrece ayuda a México para borrar de la faz de la tierra a monstruos del narco. Gobierno de México resolverá sus problemas con independencia, responde Andrés Manuel López Obrador. Javier Sicilia pide al pueblo de México unirse para exigir un alto a la violencia. La cuarta transformación nos ha traicionado, señaló el activista. Se continuará el fortalecimiento del sector educativo en Guerrero, así lo acordaron el gobernador del estado y el titular de la SEP. Guerrero, de los estados con más avances en política contra la trata de personas, afirma el gobernador Héctor Astudillo Flores. Inaugura el gobierno municipal de Iguala la primera jornada de salud pública. Presentan programa oficial de la edición 82 de la Feria Nacional de la Plata y develan billete de Lotería Nacional conmemorativo a este evento. Estas son las noticias de hoy miércoles 6 de noviembre del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su ayuda a México para deshacerse de los monstruos que atacaron a una familia de credo mormón en los límites entre los estados de Chihuahua y Sonora. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense escribió Una familia y amigos con nexos con el estado de Utah quedó atrapada entre dos cárteles de narcotraficantes que pelean a balazos entre sí, con el resultado de muchos estadounidenses muertos, incluidos niños con algunos más desaparecidos. En el mismo tuit dijo que si México necesita o solicita ayuda para deshacerse de estos monstruos, Estados Unidos está listo con voluntad y capacidad para participar y hacer el trabajo rápido y de manera efectiva. Al respecto también dijo que este es el momento para que México con la ayuda de los Estados Unidos haga la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su presidente, dijo Donald Trump. En el mismo mensaje, el presidente de los Estados Unidos le recordó a su homólogo mexicano que los cárteles se han convertido en grupos tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a otro ejército. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador descartó declarar la guerra al narcotráfico en su respuesta a la sugerencia de Donald Trump y señaló que no coincide con esa manera de resolver el tema. Fue enfático en que respeta a quienes creen que esa es la solución pero recalcó que lo peor puede ser la guerra. Finalmente dijo que la política se inventó para evitar la guerra y señaló que esta es sinónimo de irra irracionalidad. Nosotros estamos por la paz y esa es una característica de este gobierno, así lo enfatizó. En otros temas, al expresar su solidaridad al activista Julián Levarón, cuya familia fue masacrada este lunes 4 de noviembre en los límites de Chihuahua y Sonora, el poeta Javier Sicilia llamó al pueblo de México a volver a unirse y exigir un alto a la violencia y a las tragedias. El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del cual formó parte Levarón, envió una carta a su ex compañero en la que externó su pesar por el asesinato de al menos nueve integrantes de su familia y por las lesiones causadas a cinco pequeños niños. Ante la masacre de la que fue víctima la familia Levarón, Javier Sicilia expresó que le duele mucho cada una de las muertes y se cuestionó si no es tiempo ya de que el pueblo vuelva a unirse para exigir justicia. Por otra parte, en entrevista televisiva, el poeta Javier Sicilia afirmó sentirse traicionado con el gobierno de la Cuarta Transformación, luego de la masacre de la familia de Levarón. El activista se dijo indignado porque el actual gobierno utiliza la misma estrategia de sus antecesores, pero con otras palabras. En otros temas, al reunirse con el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, el gobernador Héctor Astudillo Flores agradeció el haberlo recibido en sus oficinas para abordar temas del sector educativo. Uno de los de mayor prioridad en el estado de Guerrero y de los que más problemáticas se enfrentan. Durante el encuentro, el ejecutivo guerrerense planteó al titular de la SEP temas prioritarios para la educación y el rubro docente en Guerrero, como lo son el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, el de Programas Escuelas al 100, así como la regularización de maestros indígenas, los retos en la educación y los avances que se han logrado en el Estado. Sobre el punto de los maestros no FONE, Moctezuma Barragán se comprometió a destinar recursos para hacer frente a los compromisos de los pagos de noviembre y diciembre, así como de las prestaciones de fin de año, como aguinaldos y bonos, y para el próximo año seguir incorporando a los profesores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo con recursos extraordinarios. 
Por otra parte, a fin de revisar las políticas públicas y avances en cuanto al tema de la trata de personas, el gobernador Héctor Astudillo Flores resaltó que Guerrero tiene homologada su legislación local con la legislación federal y en esta materia, además de contener con un comité especializado y tener un fondo para apoyar a las personas víctimas de este delito. Al asistir a la quinta reunión nacional de comisiones, consejos, comités interinstitucionales en materia de trata de personas que presidió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Ejecutivo guerrerense mencionó que la entidad cuenta con una capacidad instalada para atender el problema de la trata de personas del 85% en relación a los estándares nacionales. El gobernador Astudillo Flores señaló que Guerrero está impulsando que se establezcan mejores herramientas por parte del gobierno federal para apoyar a las entidades federativas en la trata de personas, como por ejemplo contar con un sistema de información situacional sobre los temas que afectan la trata de personas. En más noticias, tras señalar que la gente de Iguala es el primer compromiso por la salud, el secretario de Salud Municipal Federico Javier Ortiz Ibarra informó que el gobierno municipal que preside Antonio Jaime Herrera ha realizado ya 300.000 acciones de salud en un año, lo que no ha sido nada fácil hacerlo sin dinero. Al inaugurar con la representación del presidente municipal Antonio Jaime Herrera la primera jornada de salud pública que se realiza del 4 al 15 de noviembre con la finalidad de prevenir enfermedades, Ortiz Ibarra señaló que cuando se quieren hacer las cosas, más que dinero se requiere voluntad y agradeció a todos los que han estado junto al ayuntamiento. Ortiz Ibarra se comprometió a seguir apoyando este tipo de acciones de salud hasta donde se lo permitan sus posibilidades, que es el compromiso del alcalde Antonio Jaime Herrera quien es médico, anestesiólogo, pediatra y entiende que si no le apuestan a la salud preventiva no habrá dinero que alcance y para colmo ya no lo hay. En más noticias, el gobierno de México, el gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura y el DIF Guerrero, en coordinación con el gobierno de Tasco de Alarcón y el Patronato de la Feria Nacional de La Plata, presentaron en conferencia de prensa realizada en el Museo del Carmen de la Ciudad de México el programa oficial de la 82 ava Feria Nacional de La Plata, que se realizará del 23 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de Tasco. Evento que en su edición número 82 presentará la develación del billete de lotería conmemorativo de la edición 82 de la Feria de la Plata, el 82 avo Concurso Nacional de la Platería, la Coronación de la Reina de la Plata 2019, el 37 avo Concurso Literario de Juegos Florales, entrega de las medallas de la Cuetla Xochitl y la Presea Francisco Díaz. Asimismo, la entrega de reconocimientos a maestros plateros tasqueños, exposiciones, conciertos, conferencias, el cuarto torneo de voleibol de La Plata, la carrera Plata Trail Tas Corredores, celebrando los 490 años de la Fundación del Real de Minas Tasco, el torneo interescolar y encuentro de bandas de guerra y la presentación de un variado elenco artístico y cultural que día a día podrán disfrutar los asistentes. Para conocer todos los detalles, no dejes de consultar la versión impresa de Diario 21. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. Un cambio de diseño no es suficiente. Hay que retar lo establecido. Nosotros lo hicimos con el totalmente nuevo Nissan Versa. Retamos la visión con un auto que muestra todo a tu alrededor. Retamos el tiempo con tecnología que se anticipa a lo que viene. Creamos un auto más seguro para todos. Totalmente nuevo Nissan Versa. Reta lo establecido. Aquí en Iguala, con el objetivo de fomentar en niños y adolescentes actitudes de conciencia ciudadana en relación al uso responsable de las vías públicas y el tránsito vehicular, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal a cargo de Carlos Alejandro Marino Cobo, en coordinación con la Regiduría de Educación que encabeza Elvia Alicia López Toral, dieron inicio a la presentación de obras de teatro interactivas y lúdicas con temáticas en materia de seguridad vial. Lo anterior como parte del programa Educación Vial en tu Escuela, que fue puesto en marcha este martes por la mañana en la telesecundaria Armando Chavarría, de la colonia Fermín Rabadán. Marino Cobo consideró que la seguridad vial, el uso de responsable de las vías públicas y el respeto al reglamento de tránsito vehicular son temas importantes en el contexto social como parte fundamental de la formación y educación ciudadana, en la promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida y la de los demás. 
En otros temas, con un programa literario, cultural y la presentación del ballet folclórico Yohuala Paquilixli, este jueves 7 de noviembre el gobierno municipal que preside Antonio Jaime Herrera conmemorará en la antigua estación del ferrocarril el Día del Ferrocarrilero. Así lo dio a conocer la directora de Cultura del municipio, Marlenis Ocampo Nogueda, quien agregó que como parte de la conmemoración del Día del Ferrocarrilero, se presentará a un grupo de niños y padres de familia que formarán parte del Comité Guardianes del Ferrocarril, con la finalidad de conservar esa área del Museo del Ferrocarril. Además, se realizará una exposición fotográfica donde se presentarán ferrocarriles locomotoras de diferentes épocas, desde las que eran de vapor, pasando por las de diésel y en esta exposición se exhibirán fotografías de cuando Porfirio Díaz inauguró la estación del ferrocarril hasta el cierre del mismo y se pasará un proyecto de último recorrido que realizó el tren de Iguala a Cuernavaca. En otros temas, por segundo día consecutivo aquí en Iguala, padres de familia del Jardín de Niños Elena Girón suspendieron clases con apoyo de los maestros de la institución, ya que demandan la reconstrucción del plantel debido a que se encuentra en malas condiciones y pone en riesgo la integridad física tanto de los infantes como de los docentes. Los padres de familia comentaron que los problemas que presenta la escuela son el desprendimiento del techo, hundimiento en las aulas y transminación de agua en temporada de lluvia en las mayorías de las aulas. Asimismo aseguraron que no traerán a sus hijos a la institución hasta que el jardín de niños sea reconstruido, pues aseguran que existe un dictamen por parte de Protección Civil en el que se indica que el lugar no es apto para que los niños y niñas tomen clases en esas condiciones. En otros temas, la jefa regional del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Fernanda Jimena González Avilés, amplió los trámites de la prueba de vida para todo el año para que las y los adultos mayores de 68 años y más puedan actualizar sus datos y los apoyos que brinda la federación los reciban vía tarjeta bancaria. Esto luego de que la gran afluencia que existe en las oficinas del programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores, que se está dando a pesar de las visitas domiciliarias que realiza el personal a su cargo. En entrevista, González Avilés dijo que están trabajando en la actualización del padrón de un poco más de 10.000 beneficiarios que se tenían programado hasta este mes. Pero dado la afluencia de personas que a diario se atienden, este permanecerá abierto durante los meses que restan del año. Volvemos con más noticias después de esta nueva pausa comercial. En más información, los alcaldes de Iguala, Tasco, Chilpancingo, Acapulco y Cihuatanejo comparecerán el día de hoy miércoles ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local para que expliquen las observaciones a sus leyes de ingresos propuestas para el 2020. De acuerdo con la diputada Dibna Guadalupe Salgado Apática, presidenta de la citada Comisión Legislativa, la reunión está convocada para el día de hoy a las 11 de la mañana en la sede del Poder Legislativo. A la sesión acudirán los alcaldes de Iguala, Antonio Jaime Herrera, de Tasco, Marcos Efren Parra Gómez, de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, de Acapulco, Adela Romano Campo y de Ciguatanejo, Jorge Sánchez Alec, con sus respectivos secretarios de finanzas. El objetivo, dijo, es informar de qué van las observaciones que se tienen en las leyes de ingresos, pero también respecto a la ley de catastro que han propuesto para el año 2020. En otros temas, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, y el director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el ISPEG, Jesús Manuel Urioste y Alarcón, suscribieron un convenio para integrar a los primeros 17 trabajadores del municipio huitziquense a la seguridad social. Luego de que el secretario general del Comité Central del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el SUSPEG, David Martínez Mastache, y el secretario general de la sección 17 del SUSPEG, Héctor Jiménez Adame, iniciaron los trámites de gestión para que los trabajadores gocen de las prestaciones que por ley les corresponden. En otros temas, 
Por 76 años consecutivos, el municipio de Tasco de Alarcón celebró en grande su tradicional Día del Jumil, una gran fiesta que se realiza en el Cerro del Huisteco, donde cientos de tasqueños y visitantes se dan cita como cada año a disfrutar una de las costumbres y tradiciones más importantes de este pueblo mágico. Desde las primeras horas de la mañana del domingo, familias y amigos arribaron a este emblemático cerro, creando una convivencia única para disfrutar del entorno y belleza natural, así como de la gastronomía tasqueña, siendo el platillo principal la salsa de jumil, tradición que se realiza cada lunes posterior al Día de Muertos. Por ello, el lunes, el gobierno municipal preparó un programa cultural para el gusto de los asistentes, quienes desde un día antes, algunos pernoctaron en el Cerro del Huisteco, como es una costumbre, las actividades dieron inicio con la carrera del Día del Jumil, que consistió en un recorrido de más de 10 kilómetros, siendo el ganador el joven Adolfo Portillo con un tiempo de 54 minutos. En más información, con el objetivo de fortalecer el sector educativo municipal de Tepecoacuilco, el alcalde Ignacio Ocampo Zabaleta acudió a las instalaciones del Colegio de Bachilleres de la Comunidad de Mayanalán, donde dio el banderazo de arranque a los trabajos de construcción del acceso principal en beneficio de la comunidad estudiantil de nivel medio superior. Ahí, acompañado por la comisaria municipal Elizabeth Soriano Adán y el comisario ejidal Felipe Pastrana Morales, así como de la directora y comité de obra, el primer edil refrendó su compromiso de continuar apoyando el rubro educativo municipal con obras que beneficien a la población estudiantil a través de mejores instalaciones del inmueble educativo. Por su parte, los estudiantes expresaron su agradecimiento al presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zabaleta, por la respuesta satisfactoria a su gestión y sobre todo porque hoy es una realidad con el inicio de los trabajos de construcción del acceso principal tipo IJIFE en el Colegio de Bachilleres de la Comunidad de Mayanalán para evitar que emigren a otros lugares. Por otra parte, continuando con el apoyo a las personas de la tercera edad que realizan su petición para una visa americana a través del programa Uniendo Corazones, el Ayuntamiento de Buenavista de Cuellar, que preside la alcaldesa Ana Lilia Botella Figueroa, a través de la Regiduría del Migrante, realizó el traslado de dicho grupo a la Ciudad de México para guiarlos y acompañarlos en todo el proceso de solicitud, esperando una favor favorable respuesta perdón, para todos ellos y que se reúnan con sus familiares en el país vecino del norte. En otros temas, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, respaldó la preocupación del gobernador Héctor Astudillo Flores por el estancamiento de la economía que enfrenta ya el país y que afecta ya al estado de Guerrero. El líder priista recordó que el estancamiento de la economía se caracteriza por ser un periodo prolongado de lento crecimiento acompañado de una severa crisis de desempleo, lo cual se ha generado por la política económica implementada por el actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Desafortunadamente, dijo, esa situación afecta a todos los estados del país y Guerrero ha visto disminuidas sus expectativas de salir adelante, lo cual solo podría corregirse con el apoyo del gobierno federal. Externó que la situación es preocupante, como lo dijo el gobernador Astudillo, quien reveló que a Guerrero, en este año, le han disminuido los recursos provenientes de la federación en 1.400 millones de pesos, específicamente del ramo 28, que los gobiernos municipales y estatales pueden utilizar para el pago de los compromisos con sus trabajadores. En otros temas, el diputado local por Morena, Marco Antonio Cavada Arias, presentó una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para que modifiquen el Código de Procedimientos Penales con la intención de que violadores, reincidentes y pederastas sean sometidos a la castración química, con la intención de abatir los indicadores de dicho delito. En la presentación de la iniciativa, el diputado Cavada Arias expuso que en México, diariamente, 51 mujeres son agredidas sexualmente, por lo que es factible poner a consideración del Congreso de la Unión la castración química para violadores reincidentes y pederastas. Finalmente, 
A propuesta de los diputados Ricardo Castillo Peña y Carlos Cruz López, el Congreso del Estado exhortó a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación de la Cámara de Diputados Federal y a la Secretaría de Educación Pública para que etiqueten los recursos presupuestales suficientes que permitan resolver la problemática en la operación de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, los CAED. Al exponer el documento en tribuna, el diputado Ricardo Castillo recordó que los CAED ofrecen estudios de nivel medio superior para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como auditiva, motriz, visual o incluso intelectual. Abundó que estos centros educativos brindan servicio al interior de las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Centro de Bachilleratos Tecnológicos Industriales y de Servicios, los CETIS y CETIS, entre otros ubicados en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Atoyac, Tlapa, Coyuca de Benítez y Cihuatanejo y que apoyan a más de 500 alumnos en toda la entidad. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.